హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ ఫైన్ ఇంతకుముందు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పార్ట్ వన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఈరోజు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పార్ట్ టూ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పార్ట్ టూలో ఏ ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడదామంటే ఆల్రెడీ అనే విషయాన్ని గురించి అదేవిధంగా జస్ట్ అనే విషయాన్ని గురించి అదేవిధంగా ఎట్ అనే విషయాన్ని గురించి కన్వర్జేషన్లు ఎలా ఉంటుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తూ మన కన్వర్జేషన్ను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి మన సంభాషణ అనేది ఎలా చేయాలి అనే అంశాన్ని గురించి ఈరోజు మనం ప్రస్తావించబోతున్నాం జస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడే విచ్ మీన్స్ ఏ షార్ట్ టైం ఎగో అదేవిధంగా ఆల్రెడీ అంటే ఇంతకుముందే బిఫోర్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకముందు మరి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకముందు అంటే జరిగిన విషయాల గురించి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాము మరి అదేవిధంగా ఎట్టుని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో కానీ అదేవిధంగా క్వశ్చన్స్ని వేయడంలో కానీ మనం సంభాషణలో ఉపయోగిస్తాము ఈ మూడు అంశాలను గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము ఒకసారి చిన్న పాత క్లాస్ స్ట్రక్చర్ మనం చెప్పుకొని ఈరోజు మళ్ళీ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చరు మనకి తెలుసండి అదేంటిదంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ has plus v3 plus object ఇది దీని గురించి మనం పాత క్లాసులో కూలంక్షంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మనము ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడదాము ఐ హ్యావ్ జస్ట్ అసలు జస్ట్ అంటే ఏందో మనం అర్థం తెలుసుకోవాలండి జస్ట్ మీన్స్ ఏ షార్ట్ టైమ్ అగో కొద్ది కాలం క్రితమే జస్ట్ ఇప్పుడే అని అర్థంలో వాడతాము ఓకే దెర్ ఇస్ ఎ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇయర్ ఏ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టు బి ఇక్కడ ఏ అనే వ్యక్తి బిని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఈ విధంగా ఆర్ నిషిత అండ్ సుదీప్ ఇయర్ ఇక్కడ నిషిత మరియు సుదీప్ ఇక్కడ ఉన్నారా అనే ప్రశ్న అడిగాడు అప్పుడు బి అనే వ్యక్తి మనకి సమాధానం చెప్తున్నాడు ఎస్ దే దేవ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ వారు ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చారు దే వారు ఇప్పుడే ఇక్కడికి ప్రవేశించారు అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ షార్ట్ ఫామ్ రాయడం జరిగిందండి దే హ్యావ్కి బదులుగా దేవ్ దే హ్యావ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ వారు ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చారు ఓకే ఇంకో కన్వర్జేషన్ ఏ అండ్ బి మధ్య ఇంకా జరుగుతుంది ఆర్ యూ హంగ్రీ నువ్వు ఆకలిగా ఉన్నావా అనే ప్రశ్న వేయడం జరిగింది ఏ అనే వ్యక్తి బి అనేవాడు సమాధానం చెప్తున్నాడు నో ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ డిన్నర్ నేను ఇప్పు ఇంతకు ఇప్పుడే డిన్నర్ చేశాను జస్ట్ కొద్దిసేపటి క్రితమే డిన్నర్ చేశాను మళ్ళా ఇంకా కన్వర్జేషన్ జరుగుతుందండి ఈ సుదీప్ తేజ్ ఇయర్ ఇక్కడ సుదీప్ తేజ్ ఉన్నాడా నో ఐఎమ్ అఫ్ రాయిడ్ ఈ హ్యాజ్ జస్ట్ గాన్ ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు అండి అఫ్ రాయిడ్ అంటే నేను భయపడుతున్నానేమో అనుకోవచ్చు నాట్ ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఐ థింక్ నేను అనుకున్నాను ఈ హ్యాజ్ జస్ట్ గాన్ సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ హ్యాజ్ జస్ట్ అండ్ వి త్రీ అతను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనే అంశాన్ని గురించి మాట్లాడదాం ఆల్రెడీ అంటే ఎంతకు ముందే ఎంతకు ముందే జరిగిన పనులు లేకపోతే రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ గురించి కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో వాడతామని గతలో గత క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఆల్రెడీ మీన్స్ మీనింగ్ ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము ఇక్కడ నేను షార్ట్ ఫామ్లో రాయడం జరిగిందండి బిఫోర్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ముందే ఆల్రెడీ మీన్స్ ఇంతకు ముందే అని అర్థంలో వాడతాము అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక కన్వర్జేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది వాట్ టైమ్ ఆర్ నిషి అండ్ సుదీప్ కమ్మింగ్ ఎన్ని గంటలకి ఏ సమయానికి సుదీప్ మరియు నిషిత వస్తున్నారు అంటే బి అనేవాడు సమాధానం చెప్తున్నాడు దేవ్ దేవ్ మీన్స్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ అరైవ్డ్ ఆల్రెడీ వారు వచ్చేసారండి వారు చేరుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక కన్వర్జేషన్ అండి ఆల్రెడీ ఉపయోగిస్తూ మరియా దిస్ ఈజ్ సుదీప్ మరి అనే వ్యక్తికి ఏ అనే వ్యక్తి మరియాకి సుదీప్ని పరిచయం చేస్తున్నారు అప్పుడు బి అనే వ్యక్తి అంటున్నాడు ఎస్ ఐ నో ఎస్ ఐ నో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మ్యాట్ మేము ఇంతకు ముందే కలుసుకోవడం జరిగింది ఐ థింక్ నేను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ అంటే ఇంతకు ముందే చేసినటువంటి పనులు ఇప్పుడు మనం ఎట్ అనే అంశాన్ని గురించి పరిశీలన చేద్దాము ఈ ఎట్ అనే దాన్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే నెగిటివ్ సెన్స్లోనూ మరి అదేవిధంగా క్వశ్చన్స్లో కూడా మనము ఈ ఎట్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తుంటామండి ఓకే ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ హ్యావ్ యూ హెట్ ఇది నెగిటివ్ ఇది క్వశ్చన్ మరి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని గురించి కూడా మనము లెసన్లో చూద్దాము ఎట్ అంటే అసలు అర్థం చూద్దామండి అంటిల్ నావ్ ఇంకా ఎట్ అంటే 
ఇంకా ఎప్పటి వరకు అని అర్థంలో వాడతాము ఎప్పుడు వాడాలి ద యూసేజ్ ఈజ్ యాట్ యాట్ ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ముందే చెప్పుకున్నాము నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ కట్లో రాయడం జరిగిందండి ఎన్ఎస్ మీన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ క్యూ మీన్స్ క్వశ్చన్స్ అట్ ఈజ్ యూజలీ అట్ ద ఎండ్ ఈ ఎట్ అనేది ఒక వాక్యం యొక్క చివరి భాగంలో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే యాట్ ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాము ఐ హ్యావెంట్ యాట్ ఇది కూడా సంభాషణలోనే చూద్దామండి ఏ అని వ్యక్తి అంటున్నాడు బీని ఆర్ నిశిత అండ్ సుదీప్ ఇయర్ ఇక్కడ నిశిత మరియు సుదీప్ తేజ్ ఇక్కడ ఉన్నారా అని ప్రశ్న వేయడం జరిగింది అయితే బి అనే వ్యక్తి సమాధానం చెప్తున్నాడు నో దే హ్యావ్ అండ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఇంకా వారు రాలేదు ఇంకా అంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో ఎక్కడ వచ్చిందండి మన రూల్ ప్రకారం ఎట్ అనేది వాక్యం యొక్క చివరి భాగంలో రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకా కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది ఏ మరికి బీకి మధ్యన డస్ సుదీప్ నో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ అవే నువ్వు వెళ్ళే సంగతి సుదీప్కి తెలుసా బి అంటున్నాడు నో ఐ హ్యావ్ ఎంట్ టోల్డ్ యుమ్ హ్యాట్ ఇంకా నేను అతనికి చెప్పలేదు ఇక్కడ వస్తే సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ నాట్ ఆర్ హ్యాజ్ నాట్ వి త్రీ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఎట్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో స్ట్రక్చర్ అనేది అదేవిధంగా మరి క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఎట్ను ఉపయోగిస్తూ ఓకే ఎట్ ఇన్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ని మనం పరిశీలన చేద్దాము ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ హ్యావ్ యూ యాట్ అనే దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ద కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అగైన్ ఓకే ఏ అనే వ్యక్తి అంటున్నాడు హ్యావ్ నిశిత అండ్ సుదీప్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఇంకా నిశిత మరియు సుదీప్ ఇంకా రాలేదా చేరుకోలేదా అని అడగడం జరిగిందండి బి అనే వ్యక్తి సమాధానం చెప్తున్నాడు నో నాట్ ఎట్ ఇంకా రాలేదు నో నాట్ ఎట్ వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ దెమ్ ఇంకా మేము వారి కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామని చెప్పడం జరిగిందండి మరి అదేవిధంగా ఇంకా కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది ఏకి మరియు బీకి మధ్య హ్యాజ్ ఏ అనే వ్యక్తి అంటున్నాడు హ్యాజ్ సుదీప్ స్టార్టెడ్ హిజ్ న్యూ జాబ్ యాట్ ఇంకా సుదీప్ తన యొక్క కొత్త జాబ్ను ప్రారంభించలేదా బి సమాధానం చెప్తున్నాడు నో ఈ స్టార్ట్స్ నెక్స్ట్ వీక్ అతను ఇంకా ప్రారంభించలేదు వచ్చే వారంలో ప్రారంభిస్తాడు అని చెప్పడం జరిగింది హై హోప్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఆల్రెడీని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి జస్ట్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా హెడ్ని నెగిటివ్లో ఎలా ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా క్వశ్చన్స్లో ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్